Wettkampf bestätigen, die ist anspruchsvoller. Stay fit. Trainiere mit den besten Fitnesscoaches und den Profis des BVB. Pamela Reif, Alisa Schmidt, Mareike Sbalek und Fernanda Brandau. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit. Hey Leute, ich bin hier zusammen mit Mats Hummels und wir zeigen euch gleich vier Aufwärmübungen, die man vor jedem Training machen sollte. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich freue mich schon drauf. Großer Teil meines Trainingsprogramms und jetzt bin ich gespannt, ob ich noch was lernen kann von dir. Sehr gut, let's go! So, wir starten mit einer relativ einfachen Übung und zwar Step-Ups. Ich mache es mal ganz kurz vor und zwar einfach nur das Knie anwinkeln. Und dann, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, kann man auch mit den Zehenspitzen noch nach oben gehen. Genau, wichtig ist, dass man eben ein Gleich, das Gleichgewicht hält, einen sicheren Stand hat und natürlich auch den Rücken gerade hält. Ja, sehr gut. Gut erklärt. Ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> so, die zweite Übung wäre jetzt Step-Ups mit Ausfallschritt nach hinten. Ich mache es mal ganz kurz vor. Und zwar einfach immer einen Schritt nach hinten gehen. Abwechselnd. Man kann auch das Knie absetzen, wenn man möchte. Und am besten die Arme mitnehmen, Rücken schön gerade lassen. Und damit wärmen wir jetzt gerade noch die Oberschenkel auf. Ich glaube, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Das ist, dass es immer noch wichtig ist, dass das Knie nicht nach innen weggeht. Wird mir zumindest immer so ja. beigebracht von unseren ja, Fitnesstrainern. Das ist sehr gut. gut, wichtiger, vielleicht noch wichtiger Hinweis. Genau. Macht ihr solche Übungen oft vom Training? Ähm, also die Ausfallschritte vom Krafttraining das machen. Der Rest ist eigentlich schon, würde ich sagen, klassisches Aufwärmprogramm ja. für uns auch. Also eher einlaufen? Äh, ja, also das machen wir zum Beispiel ins Einlaufprogramm mit rein ja, ja. und das andere ist dann vielleicht im Gym. Aber ich mache eh sehr viel zum Warmmachen, deswegen mache ich das eigentlich eher alles mit. Ja, sehr ungefähr. gut. Man sollte echt immer auf Nummer sicher gehen, dass man sich eben nicht verletzt. Deswegen, also Aufwärmen ist wirklich immer sehr, sehr wichtig. Und je älter ihr werdet, desto länger dauert es mit dem Warmwerden. <lacht> Nur schon mal als Tipp. So, dann kommen wir auch schon zur dritten Übung. Das wären jetzt Bridge Steps. Das ist jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich mache es mal ganz kurz vor. Ihr führt die Arme zum Boden und wandert dann langsam nach vorne in die Liegestützposition und dann wieder zurück. Genau. Auch hier dabei darauf achten, dass man eben nicht ins Hohlkreuz geht und einen geraden äh, Rücken behält. Und das ist eben auch sehr gut für die Oberschenkelrückseite zur Dehnung vorm Training. Ja, auch mache ich auch jeden Tag gerne tatsächlich. Es tut auch einfach gut. Ist das äh, so eine Übung, die du jeden Tag mit einbaust? Die mache ich jeden Tag, ja. Ah, ich habe so ein bisschen auch so meinen festen, meinen festen Ablauf ja. und das ist jeden Tag mit dabei. Also generell Oberschenkelrückseiten dehnen. Das ist sehr wichtig, das stimmt. Für, ja, für mich extrem, ich glaube für Fußballer einfach. Wahrscheinlich für Sprinter genauso. Für uns genauso wichtig, das stimmt. So, und die letzte Übung nennt sich Telemark. Die ist auch wieder ein bisschen anspruchsvoller. Und zwar starten wir in der Ausfallschrittposition und springen dann ins andere Bein. Und nehmen am besten die Arme mit. Oh. Ich kann bestätigen, die ist anspruchsvoller. <lacht> Schön abdrucken und dann wieder im tiefen, in der tiefen Kniebeuge landen. Ich habe schon trainiert, ich muss immer weniger machen als Alita. Ich bin echt platt. <lacht> so, das waren jetzt unsere vier Aufwärmübungen. Hast du sehr gut gemacht, Mats. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ist Fand wirkungsvoll. Ja. Genau, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Stay fit. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit.